வணக்கம் நண்பர்களே நாம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ தொகுப்பில் பார்க்க போகிறது எதை பார்த்தீங்கனாக்கா அதிகப்படியான செல்வத்தை ஈர்க்கக்கூடியதுக்கு ஒரு அற்புதமான தாந்திரிகத்தை பற்றி நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த தாந்திரிகம் குபேர முத்திரையை பயன்படுத்தி செய்யணும் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன வேணும் அப்படின்றது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மேலும் எங்களுடைய அப்டேட்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேர பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இந்த தாந்திரத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா ஒரு செப்பு டம்ளர் அல்லது நம்ம வீட்டில் பூஜை வேலையில் இருக்கக்கூடிய பஞ்ச பாத்திரத்துலேருந்து இந்த க இந்த கப்பை எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா அந்த டம்ளரில் சுத்தமான மஞ்சள் தூள் போட்டுட்டு தண்ணியை ஊற்றணும் மஞ்சள் தண்ணி ஏன்னா மஞ்சள் எதுக்கு நம்ம பயன்படுத்தினாக்கா ஒரு மங்களகரமான செயல் செய்கிறதுக்கு மஞ்சள் மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்குது அதனால் மஞ்சள் பொடியை நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கனாக்கா அஞ்சு ரூபாய் நாணயம் ஒம்பது எடுத்துக்குங்க அஞ்சு ரூபாய் நாணயத்தை ஒம்பது எடுத்து கையில் வச்சுக்கிட்டு இந்த பாத்திரத்தில் நான் சொல்கிற மந்திரத்தை சொல்லி சொல்லி போடணும் இப்போது சில பேர்கிட்ட இந்த அஞ்சு ரூபா காயின் இந்த மாதிரியும் இருக்கும் இந்த மாதிரியும் இருக்கும் எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அஞ்சு ரூபா காயின் கையில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க காயினை போடுறதுக்கு முன்னாடி ஓம் தம் நம 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 இந்த மாதிரி ஒம்பது காயினையும் போட்டு முடிச்சிடணும் இந்த காயினை போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுடைய ரெண்டு வெ கையில் இருக்கக்கூடிய விரல்களை இந்த மூன்று விரலை ஒன்று சேர்க்கணும் ஒரு கையில் அதே மாதிரி இதையும் ஒன்று சேர்க்கணும் சேர்த்துட்டு இந்த ரெண்டு விரலை பார்த்து மடித்து வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு இந்த டம்ளரில் இப்படி பிடிச்சிக்கணும் பிடிச்சிக்கிட்டு அதாவது இந்த முத்திரையை பயன்படுத்தணும் இந்த முத்திரை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா இதுதான் குபேரருடைய முத்திரை இந்த முத்திரையை வச்சுக்கிட்டு ஏன்னா குபேரருடைய முத்திரை வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா செல்வத்தை ஈர்க்கிறதுக்கு நாம் தியானிக்கும் போது குபேர முத்திரையை பயன்படுத்தி ஒரு மந்த குபேரனுடைய மந்திரத்தை சொல்லும் பொழுது நம்ம வீட்டில் குபேரன் வந்து வாசம் செய்வார் நம்ம வீட்டில் குபேரன் வாசம் செய்வதற்காக குபேர முத்திரையை நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படி பயன்படுத்தி செய்கிற தாந்திரிகம் உண்மையாகவே வேலை செய்யும் இப்படி வச்சுக்கிட்டு நான் சொல்கிற மந்திரத்தை மூன்று முறை சொல்லணும் ஓம் சர்வதனமே ஆகர்ஷ ஆகர்ஷ ஸ்வாகா ஓம் சர்வதனமே ஆகர்ஷ ஆகர்ஷ ஸ்வாகா ஓம் சர்வதனமே ஆகர்ஷ ஆகர்ஷ ஸ்வாகா இந்த மாதிரி மூன்று முறை சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உள் மனசில் இருந்து நீங்கள் இந்த தண்ணியில் இறக்குற மாதிரி அந்த மந்திரத்தை இறக்குற மாதிரி இறக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த தண்ணியை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு உங்கள் பூஜை அறையில் வைக்கலாம் அப்படி இல்லைனாக்கா உங்கள் வீட்டில் எந்த இடத்துல வேணாலும் வைக்கலாம் லிவிங் ரூமில் வைக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் தொழில் ஸ்தாபனம் பண்ணுற இடத்துலையும் இதை வைக்கலாம் இதை வைக்கிறதுனால பார்த்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து குபேரன் வந்து அந்த இடத்துல வாசம் செய்வார் இதனால் அந்த இடத்துல நீங்கள் செய்கிறதுனால லக்ஷ்மி கலாட்சம் உண்டாகி செல்வம் பெறுகிறதுக்கு ஒரு பெறுகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் இது என்றைக்கி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா ஞாயிற்றுக்கிழமை பண்ணலாம் செவ்வாய்க்கிழமை பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு நாள் பண்ணும் பொழுது சாயங்காலம் ஆறு டு ஏழு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் செவ்வாய்க்கிழமையும் பண்ணும்போது ஆறு டு ஏழு இதை செய்யணும் வெள்ளிக்கிழமையில் பண்ணும் பொழுது காலையில் சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடி இதை செஞ்சிடணும் அதாவது அஞ்சு மணி இந்த பிரம்ம முகூர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த நேரம் மூணு டு ஆறு அந்த டைமில் சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடி இதை செஞ்சு வெள்ளிக்கிழமையில் பண்ணிங்கன்னாக்கா ரொம்பவே விசேஷம்தான் அதனால் செய்கிறவங்க வெள்ளிக்கிழமையில் பார்த்து செய்யுங்க 
அந்த டைமில் செய்ய முடியாதவங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமையில் செய்து பயனடிங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் ஏதாச்சும் சந்தேகம் இருந்தாக்கா கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்